Wenn die Leute von CBD hören, also einem Produkt aus Hanf, dann denken sie gleich ans Kiffen. Aber ich erkläre dir hier, wie du die großartigen Wirkungen von CBD erleben kannst, ohne dass du kiffen musst. Es gibt verschiedene Sorten von Hanfpflanzen. Die meisten sind überzüchtet worden, bewusst überzüchtet, um den Wirkstoff THC, also die Droge im Hanf, höher hinzubekommen, damit man ein Drogengeschäft machen kann. Wir reden heute nicht davon. THC ist und bleibt eine Droge mit wenig oder keinen medizinischen Wirkungen. Ich spreche von CBD, Cannabidiol. Das ist eine Substanz aus dem Hanf. Der ist sogar im Industriehanf enthalten, wo der THC-Gehalt ja unter einem Prozent sein muss. Dann darf der Hanf legal angebaut werden. Jedenfalls in der Schweiz. In Deutschland kenne ich die Gesetze nicht. Dieses CBD kann dann gewonnen werden und in, in ein Heilmittelprodukt äh, umgesetzt werden. CBD hat wunderbare Wirkungen in unserem Körper. Nummer eins, es ist schmerzstillend. Im Körper haben wir ein Endokannabinoidsystem. Das ist kompliziert. Dort setzt das CBD an. Es ist ein ähnliches System, wie auch die Schmerzmittel ansetzen, vor allem die Opiate. Deswegen geht auch nicht beides zusammen. Wenn jemand schon Opiate einnehmen muss und dann noch CBD dazu, dann hat es keine große Wirkung. Wenn man CBD alleine gibt, dann haben wir diese Schmerzwirkung. Nummer zwei, es ist muskelrelaxierend. Das kann eine Wohltat sein für Menschen, zum Beispiel im Rollstuhl, sagen wir MS-Patienten oder Tetraplegiker, die haben alle verspannte, verkrampfte Muskulatur. Mit CBD kann man diese Verspasmen, diese Verkrampfungen der Muskeln gut lösen. Und diesen Patienten geht es wesentlich besser. Nummer drei, es ist beruhigend und schlaffördernd. Also CBD ist ein natürliches Schlafmittel. Es wirkt in vielen Fällen nicht so gut natürlich wie ein Medikament, aber es, hat, es gehört im, im Naturbereich zu den stärksten Beruhigungs- und Schlafmitteln, die uns zur Verfügung stehen. Schließlich ist es auch neuroprotektiv, vierter Grund. Also alles, was mit neurologischen Krankungen, MS, Parkinson und so weiter zu tun hat, hat CBD eine positive Wirkung. Es ist auch antiepileptisch. Ich habe mehrere Kinder, die ich mit CBD behandle und man die, die anderen Antiepileptika deswegen senken kann oder in, hoffentlich, die Eltern hoffen immer, sogar weglassen kann. Wenn man genug hochdosiert, ist CBD ein wirklich gutes Antiepileptikum. Hier siehst du einen Link zu einem Video. Es geht um die Behandlung von CBD bei Parkinson. Schau dir dieses Video kurz an. Es ist sehr, sehr eindrücklich, wie, wie das Zittern bei Parkinson-Patienten in wenigen Minuten mit CBD gesenkt werden kann. Nun, wie kannst du dich mit CBD behandeln? Es gibt auf dem Markt sehr viele Produkte. Es gibt CBD-Kapseln, es gibt Öle und es gibt Tinkturen. Interessanterweise fürchten sich die Ärzte hier, Empfehlungen abzugeben. Ich sage immer, es kommt gar nicht so darauf an, was du dir besorgst. Schau einfach, dass es eine gute Qualität ist. CBD ist relativ teuer. In Deutschland viel restriktiver gehandhabt als in der Schweiz. In der Schweiz gibt es Hanfläden und viele Firmen im Internet, wo man CBD bestellen kann. Wirklich legal. Und politisch wird ja auch diskutiert zurzeit, ob man CBD als Heilmittel für medizinische Zwecke freigeben soll. Da wäre ich der Erste, der dafür ist für so etwas, weil ich diese Wirkungen täglich erlebe. Also nochmals zu den Produkten. Kapseln, Öl und Tinkturen. Wie beginnt man? Die Tinkturen zum Beispiel sind zwischen 5 und 20 Prozentig. Da, da kommt es natürlich darauf an, ob es schwächer oder stärker ist. Egal, was du für ein Produkt 
dir besorgst. Versuch einfach mal mit einer kleinen Dosis. Es kann nichts schief gehen. CBD hat keine Nebenwirkungen. Die tolerierbare Dosis ist sehr hoch. Da müsstest du die halbe Flasche am gleichen Tag nehmen. Also versuch mal, egal welches Produkt, mit einer Kapsel oder mit, sagen wir, fünf, sechs Tropfen. Und schau mal, was passiert. In den meisten Fällen geschieht nichts, weil die Dosis zu tief ist dann steigerst du täglich einen Tropfen mehr oder vielleicht drei, vier Tropfen mehr. Vielleicht brauchst du 40, 50, 60 Tropfen, ich weiß es nicht. Aber du darfst steigern, bis du die Wirkung spürst. Und das getrauen sich viele nicht, aber ich möchte dich dazu ermutigen, weil es wirklich in diesen Dosierungen keine Nebenwirkungen hat. Die Höchstdosis, die nebenwirkungsfrei eingenommen werden kann, liegt bei etwa 600 Milligramm pro Tag. CBD hat auch weitere krebshemmende Eigenschaften. Es scheint, dass CBD ein gutes Krebsmittel ist, das man in die Behandlung einsetzen kann. Es gibt dazu über 800 Studien. Schau dir die Webseite an, pubmed.gov. Dort sind etwa 30 Millionen medizinischen Studien aufgelistet, natürlich in Englisch. Und da kannst du Suchbegriffe eingeben, in diesem Fall jetzt Cancer und CBD. Da wirst du sehen, dass über 800 Studien zu diesem Thema schon gemacht worden sind. Die besten liegen vor für Hirntumoren, das Glioblastom, ein ganz aggressiver Hirntumor. Da gibt es eine Studie, die belegt, dass wenn man dreimal täglich 200 Milligramm gibt, also eben diese 600 als Höchstdosis, dass der Tumor unter dieser Behandlung schrumpfen kann. Nicht alle, aber viele. Also CBD ist ein zukünftig mögliches Krebsheilmittel, vor allem im Hirntumorbereich. Weiter haben wir unten für dich einen Artikel bereitgestellt, auf dem Link, den du anklicken kannst. Diese Informationen sind frei zusammengestellt, medizinische Informationen, wissenschaftlich fundiert, die kannst du dir gratis herunterladen. <lacht>